असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारा सबाई केमन आसो आशा करी सबा सुस्थ आसो सबाई भलो आसो हम आज के अष्टम श्रेणी अध्याय एगारो तथ्य और उपात्य चैप्टारटर द्वित क्लस आज के करब गत क्लस कि शिखे एक गणसंख्या सारणी थे मानी किस तथ्य थे कि भावे गणसंख्या सारणी तैरी जाए तर तत्व के क्यों मद्यक निर्णय करा जाए कि प्रसरूप निर्णय करा जाए शिखे आज के क्लस शिखब लेखचित्र खाल करो हमारे दुईटी चित्र देवा आपर चित्रटी तुम्हारा कि अवश्य बुझते पे क्लस सेभेने कर आयतलेख और द्वित चित्रटी हे पाई चित्र तो ये चित्र ये चित्रगुली के बला लेखचित्र आज के लेखचित्र नहीं आलोचना करब शुरूते खेल करो रेखचित्र कि जे प्रकार तथ्य उपस्थापन सारणी प्रदर्शित तथ्यमला के सक कागजे सदा कागजे जेमितिक पद्धति लेख व चित्र सहाजी उपस्थापन ताके तथ्य लौकिक उपस्थापन लेखचित्र अतए आप तथ्यगुली के जदि सक कागजे चित्र माध्यम सदा कागज उपस्थापन करी से हे लेखचित्र एर फत्यगुली अदिकतर संक्षिप्त सहजबुद्ध और आकर्षण करा सम्भव आप लेखचित्र मध्यमे तथ्यगुलू के खूब सुंदर भावे संक्षिप्त भावे एगुल आकर्षण कर तुलते परि तुम्हारा खेल करो चित्र देखने बोझा जाए चित्रगुली बस देखते सुंदर लागे और अनेक तथ्य उपस्थापन करा जाए लेखचित्र उपस्थापन जो आयतलेख गणसंख्या बहुबूज गणसंख्या रेखा उजीवरेखा दंडचित्र पायचित्र इत्यादि व्यवहित है तब अष्टम श्रेणी हमारे सिलेबास आयतलेख पायचित्र आयतलेख ए पायचित्र दुटी नहीं आलोचना करब शुरूते खेल करो आयतलेख कि गणसंख्या निवेशन एक लेखचित्र हे आयतलेख आयतलेख अंकर जो सक कागजे एक्श वायक्ष आका है एक सक्ष बराबर श्रेणी व्यक्ति वायक्ष बराबर गणसंख्या नहीं आयतलेख आका है आयतलेखर भूमि है श्रेणी व्यक्ति उच्चता है तर गणसंख्या एन एक मैथ प्रैक्टिस करब तुम्हारे पाठ्य बर चौदह नम्बर खेल करो कि बला से एक कारखाना एक सौ जन श्रमिकर मासिक मजूर गणसंख्या निवेशन सारणी देव आई सारणीटी देव आईनिक मजूर मजूर शत टाकाय गणसंख्या मजूरी से एकान पंचान सर्वशेष आयाशी थ नब्बे और गणसंख्या छय बीस त्रिस पंदो एगारो आठ छय चार ये सारणी थी कि तैरी करब कर्मजुत गणसंख्या सारणी तैरी करो प्रदत्त सारणी थी गड़ निर्णय करो प्रदत्त सारणी व्यवहार कर आयतलेख आको कोश्चिने जो चौदह नम्बर कोश्चन बोर भरे से आयतलेख और गड़ निर्णय करो आप कोश्चिन क्रिएटिव आकार अर्थात सृजनशील आकार सजिए यहाँ प्रैक्टिस करब तेल कर नम्बर आज से कर्मजित गणसंख्या सारणी तैरी करो कि कर्मजित गणसंख्या सारणी तैरी करते हैं एक खेल करो आप तलिका तैरी कर लम एखे प्रथम जे कलम आटी हो दैनिक मजूर शत टाकाय कोश्चन जी श्रेणी व्यवधान देव श्रेणी व्यक्ति देव आगे लिखल द्वित कलम गणसंख्या ये हमारे कोश्चने देव आतए प्रथम ए द्वित दुईटी कलम कोश्चने देव आ तृत्य जो कलम से कमजित गणसंख्या ये कि तैरि करब एक खेल करो कमजित गणसंख्यार प्रथम मान हे छय तेल छय क्यों आसलो गणसंख्या छय अतए ए प्रथम जो मान से मानटी हमें प्रथम घरे लिखब एब द्वित गणसंख्या कत बीस विशेष साथे छय जो करब जो कर ले कत आसब छब्बीस ये छब्बीस हो द्वित कमजित गणसंख्या तृत्य गणसंख्या हे त्रिस त्रिसर सा द्वित कमजित गणसंख्या छब्बीस अर्थात छब्बीस ए त्रि जो कर ले छाप्पान्न ये छाप्पान्न तृत्य कमजित गणसंख्या एभवे पर गणसंख्या जो जो करी तेल चतुर्थ कमजित गणसंख्या पा एक साथ परवर्ती गणसंख्या एगारो से जो कर लम बिराशी बिराशी साथ आठ जो कर ले नब्बे नब्बे साथ जो कर ले छियानब्बे छियानबर सा चार जो कर ले अतए कमजित गणसंख्यार सर्वोच्च मान ए गणसंख्यार मोट गणसंख्य दुटी सब समय समान है तेल कर नम्बर शेष एबंधा आज ख नम्बर ख नम्बर आज से गड़ निर्णय करो तेल गड़ निर्णय जो तलिका से आगे तैरी करी चार कलम लागे हमारे 
प्रथम दुटी कलम जो कोश्चिने देव से सेम दुटी कलम लिखल एखे हमें गणसंख्या के एफ आई द्वारा प्रकाश करी जेहतु गड़ निर्णय करब गड़ निर्णय सूत्र तुम्हारा जानो गत क्लस शिखेस जदि गणसंख्या थे से क्षेत्र में गड़ निर्णय क्यों करी गड़ निर्णय सूत्री हे सामेशन एक्स आई एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बै एन तर मैं एफ आई हे गणसंख्या एबंध एक मध्यमान एक्स आई लागे तेल एक्स आई हे कि एक्सर धारणा तुम्हारा नहींस गत क्लस मध्यमान क्यों बेर करते हैं को श्रेणी उच्च सीमा और निम्न सीमा दुईटा के जो कर दुई दिए भाग कर ले मान पा जाए से मध्यमान अर्थात प्रथम मध्यमान हे तिप्पन्न द्वित मध्यमान कत हो छाप्पन्न और षाठ जो कर लेता दुई दिए भाग कर ले आठान्न ये प्रत्येक उच्च सीमा निम्न सीमा जो कर दुई दिए भाग कर ले मध्यमान पा क्योंकि से भाव अनेक समय लागे जार कारण प्रथम मध्यमान बेर तरह श्रेणी व्यवधान जो कर सामने दिखे जाब ते श्रेणी व्यवधान ये कत ख्याल करो श्रेणी व्यवधान क्यों बेर करते हैं को एक श्रेणी निम्न सीमा और पर श्रेणी निम्न सीमा यह दुटी निम्न सीमा वियोग करवा वियोग कर ले कत छाप्पन्न और एकान्न वियोग कर ले पास निम्न सीमा अथवा उच्च सीमा उच्च सीमा से पंचान्न पर षाठ तेल दुटार वियोग फल कत आस पास तेल श्रेणी व्यवधान हो पास मध्यमान प्रथम तिप्पन्न तरह पाँच जो कर ले आठान्न आठान्न साथ जो कर ले तिषट्टि ए रकम प्रत्येक साथ फाइव जो कर सामने दिखे जाब सर्वशेष कत पा आठाशी तेल एक्सर मान पे गलम और यदि एफ आईर मान देव आफ आई ए आई गुण करब तेल एफ आई प्रथम मान हे छय एक्स आर प्रथम मान हे तिप्पन्न तिप्पन्न और छय गुण कर ले तीन सौ अठारो विशेष साथ आठान्न गुण कर ले एगारोश षाट ए रकम एफ आईर साथ गुण करते थकब सर्वशेष आ चार आठाशी गुण कर ले तीन सौ बावन्न अतए हमें एफ आई एक्स आर जो मानगुली आबग जो करब जो कर सामेशान एफ आई एक्स आई हमें गत क्लस शिखी सामेशान एफ आई एक्स आई मानी एफ आई एक्स आर जुग फल तेल जुग कर ले कत छह हज़ार छः पैंसठ तरह एफ आई एक्स आर जुग फल पे गलम एबार् क्ज करते भी हमारे घर बेर करते और ये मोट गणसंख्या हो कत एन एर मान हे एकश तेल घर सूत्र हमें लिखल एक्स बार इक्ल टू सामेशान एफ आई एक्स आई बन अर्थात छः हज़ार छः पैंसठ बैश कत हो छिषट्टि दशमिक छय पाँच तेल घर बेर कर लम घर नम्बर ए घर नम्बर कर लम एब घर नम्बर आ पदत्व तथ्य थे उपायत थे कि बेर करते आयतलेख आयतलेख आँकते आयतलेख आँकब तेल घर नम्बर आयतलेख आँकार जो दुईट कलम देव आई दुईटी कलम साथेक्टी कलम नीते अविच्छिन्न श्रेणी अविच्छिन्न श्रेणी सब समय जी नीते तुम्हारा शुरूते ही खेल करब श्रेणी व्यक्ति देव आगुल विच्छिन्न श्रेणी व्यक्ति ना कि अविच्छिन्न श्रेणी व्यक्ति जदि अविच्छिन्न श्रेणी व्यक्ति थे तेल अविच्छिन्न कलम और जदि अविच्छिन्न ना थे तेल अवश्य हमें अविच्छिन्न श्रेणी कर तुम्हारा ख्याल करो एकान्न के पंचान्न छापान्न के षाठ अर्थात प्रथम जी श्रेणी और पर श्रेणी दुटा क्योंकि भिन्न ये क्यों बोझा प्रथम श्रेणी उच्च सीमा पंचान्न द्वित श्रेणी निम्न सीमा छाप्पन्न युटी मान जदि एक ही थे तुम्हारा बोझ एगल हे अविच्छिन्न श्रेणी जेहतु दुईटा दुई रकम तरह ये विच्छिन्न श्रेणी विच्छिन्न श्रेणी मध्यमे आयतलेख आका जाए ना से क्षेत्र में अवश्य अविच्छिन्न श्रेणी नीते हैं तेल अविच्छिन्न श्रेणी नवर नियम हे निम्न सीमा के पॉन्ट फाइव वियोग करते हैं उच्च सीमार साथ पॉन्ट फाइव जो करते अर्थात एकान्न के पॉन्ट फाइव वियोग करी तेल पंचाश दशमिक पाँच और पंचान्न साथ पॉन्ट फाइव जो करी तेल पंचान्न दशमिक पाँच ए रकम प्रत्येक निम्न सीमार साथे पॉन्ट फाइव वियोग करब और उच्च सीमार साथ पॉन्ट फाइव जो करबले श्रेणीगुली पे जा तेल एखे खेल करो प्रथम श्रेणी उच्च सीमा पंचान्न दशमिक पाँच पर श्रेणी निम्न सीमा पंचान्न दशमिक पाँच अतए दुटी समान अतए बीटी से एक अविच्छिन्न श्रेणी ये श्रेणी माध्यम सहजे आयतलेख आँकते पर आयतलेख आँकार जो हमें अवश्य अविच्छिन्न श्रेणी लागे एबार् आयतलेखते जा शुदे खेल करो आयतलेख आँकार जो तुम्हारा एक ग्राफ निबा मन कर एक ग्राफ ग्राफर भूमि अक्ष से ओ एक्स और लम्बक से ओ वाई तो ये 
ভূমি অক্ষতে কি থাকবে শ্রেণীবৃপ্তি থাকবে আমরা আগে শিখেছি আয়ত লেখ যখন সংখ্যা শিখেছি ভূমি অক্ষ হচ্ছে শ্রেণীবৃপ্তি আর লম্বক হবে গণসংখ্যার সমান তাহলে এখানে শ্রেণীবৃপ্তির নিম্ন সীমা শ্রেণীবৃপ্তির নিম্ন সীমা আমাদের কত দেওয়া আছে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তারপরে আছে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ অর্থাৎ আমরা পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে শুরু করব তার পাঁচ গড় পরে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ তার পাঁচ গড়ের ষাট দশমিক পাঁচ এইভাবে পাঁচ গড় পরে পরে আমরা সংখ্যাগুলি লিখব সর্বশেষ যেই মান আসবে সেটি হচ্ছে নব্বই দশমিক পাঁচ আর এখানে আমাদের গণসংখ্যা হাইস্ট কত আছে সেটি খেয়াল করবা যদি হাইস্ট গণসংখ্যা এখানে আছে তিরিশ যদি গণসংখ্যা মান যদি বেশি বড় থাকে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে পাঁচ গড় পরে পরে দশ বা বিশ এরকমভাবে নিব যেহেতু এখানে আমাদের হাইস্ট গণসংখ্যা তিরিশ আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাঁচ গড় পরে পরে কি লিখতে পারি পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ আমরা সহজেই পাঁচ গড় পরে প্রতি বর্গ করকে এক দূরে আমরা এটা সহজেই আয়ত লেখ আঁকতে পারব আর যদি পাঁচ গড় পরে দশ লিখি তাহলে হয়তো এই চিত্রগুলি একটু ছোটো হবে তোমরা এই মানের ওপর নির্ভর করবে যে যদি গণসংখ্যা বড় থাকে তোমরা এই শ্রেণীর যেই গড়গুলি আছে বর্গ গড়গুলিকে একটু বড় করবা বড় করে ধরে নেবা আর যদি ছোট দেওয়া থাকে তাহলে প্রতি বর্গ করকে এক দরবা তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ করকে আমরা এক দরলাম আর ওয়াই অক্ষে প্রতি বর্গ করকে এক এবং এক্স অক্ষে প্রতি বর্গ করকে আমরা এক দরলাম অতএব পাঁচ গর পরে পরে আমরা এই এক্স ওয়াই অক্ষে পাঁচ তার পাঁচ গর পরে দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ এভাবে লিখলাম আর শূন্য থেকে মানে এক সক্ষেও আমরা এখানে শ্রেণী ব্যক্তিগুলি বসাইলাম এবার খেয়াল করো আমাদের প্রথম যে গণসংখ্যা সেটি হচ্ছে ছয় অতএব পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এর শ্রেণীর গণসংখ্যা হচ্ছে ছয় অতএব পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এর উচ্চতা হবে ছয়ের সমান তার মানে এটুকু হচ্ছে পাঁচ পাঁচ গড় পাঁচ তারপরে আর এক গড় তার মানে কত হবে ছয় তারপরে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ থেকে ষাট দশমিক পাঁচ এর উচ্চতা হচ্ছে এর গণসংখ্যা হচ্ছে বিশ তার মানে এটি আমাদের উচ্চতা কত হবে বিশ হবে তারপরে ষাট দশমিক পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ এর গণসংখ্যা তিরিশ তার মানে উচ্চতা তিরিশ পর্যন্ত যাবে তারপরে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ থেকে সত্তর দশমিক পাঁচের গণসংখ্যা হচ্ছে পনেরো উচ্চতা পনেরো পর্যন্ত নেওয়া হলো এভাবে আমরা প্রত্যেকটি শ্রেণীর যে গণসংখ্যা দেওয়া আছে উচ্চতাগুলি ঠিক সে পর্যন্ত যাবে তার মানে আমরা সহজেই একটি আয়ত লেখ আঁকতে পারব তাহলে আশা করি তোমরা সবাই বুঝে বুঝতে পেরেছ এবার একটু বিবরণ দিতে হবে আয়ত লেখটা কীভাবে আঁকা হয়েছে চিত্রে ও এক সক্ষে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী এবং ওয়াই অক্ষে গণসংখ্যা বসানো হয়েছে ও এক সক্ষে প্রতি বর্গগড়কে এক একক এবং ওয়াই অক্ষে প্রতি বর্গগড়কে এক একক ধরে আয়ত লেখ আঁকা হয়েছে এখানে শূন্য থেকে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ তার মানে এত ব্যবধান তো পাঁচ না পরের যে শ্রেণীগুলি আছে প্রত্যেকটি ব্যবধান পাঁচ কিন্তু আমাদের শূন্য থেকে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ এর ব্যবধান পাঁচ না যার কারণে আমরা কি চিহ্ন দিলাম বাংলা চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে পরের গড়গুলি আগের গড়গুলি বিদ্যমান এবার তোমরা এই সেম কট্টাগরির একটি ম্যাথ ভাষা প্র্যাকটিস করবা সৃজনশীল আকারে একটি কোশ্চেন দেওয়া হলো পাঠ্য বইয়ের দশ নম্বর প্রাপ্ত নাম্বার দেওয়া আছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেওয়া আছে কর্মজিত গণসংখ্যার সারণি তৈরি করো প্রদত্ত সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো প্রদত্ত উপাত্য ব্যবহার করে আয়ত লেখ আঁকো একই রকম একই ক্যাটাগরির ম্যাথ আশা করি তোমরা এটি করতে পারবা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের সাথে আবার পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে আমাদের পরবর্তী অংশ এই চ্যাপ্টারের সেটি হচ্ছে পাইচিত্র সেই পাইচিত্র নিয়ে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ